de estabelecer uma distinção entre sinais e sintomas. Sinais, eles têm uma característica mais objetiva. E o exemplo típico disso, no caso, vamos pensar um ataque de pânico, né? Vamos imaginar uma das manifestações físicas. E essa manifestação física está diretamente relacionada à resposta fisiológica do estresse exacerbada. Nós vamos ter, por exemplo, a sudorese abundante. Pessoal, a sudorese abundante é um sinal. Por que, que é um sinal? Porque é algo objetivo. Não depende de interpretação. Se eu solicitar que várias pessoas observem o que está acontecendo, essas pessoas vão dizer que aquela pessoa está suando muito. Entenderam o raciocínio? Agora, por outro lado, o paciente vira para você e diz assim, eu estou me sentindo mal. Aí você pergunta, mas você está se sentindo mal como? O que você está sentindo? Aí a pessoa vira e diz para você assim, eu estou sentindo uma vontade assim, de chorar, parece que tem uma coisa oprimindo o meu peito. Aí você pergunta, é uma dor? E não, não é uma dor, mas é, sabe, como se fosse uma, uma vontade de não ficar mais aqui. Opa, peraí, a pessoa está descrevendo algo que só ela pode observar. Seria um evento privado, digamos assim. A única pessoa que tem acesso a esses eventos é a própria pessoa que os está experimentando. Então, qual é a única maneira que eu, que não sou aquela pessoa, tenho de acessar esses eventos? É através do relato da pessoa que as está vivenciando. Então, por isso que os sintomas eles são subjetivos. E aí vocês entendem por que que todo o nosso trabalho, ou pelo menos a maior parte do nosso trabalho como psicólogos, se baseia na comunicação. Por que, que nós, como psicólogos, devemos desenvolver habilidades de entrevista, habilidades de escuta, justamente porque nós dependemos do relato de eventos privados, do relato de sintomas. Então, se nós não formos capazes de nos comunicarmos adequadamente, de realizarmos as perguntas de forma apropriada, de criarmos vínculo com os nossos pacientes de tal sorte que eles confiem em nós, se sintam à vontade para expressar né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, nós não vamos conseguir trabalhar. Nós não vamos ter acesso aos sintomas. Né? Então, por outro lado, né, no, os sinais, por eles serem observáveis, do ponto de vista... É vamos dizer assim, de um critério social, né? várias pessoas podem observar e relatar o que está acontecendo, ele é quantificável de uma forma mais precisa. E ele tem, eles tendem a ser mais constantes. Já os sintomas, eles costumam ser inferidos, eles podem vir a ser quantificados? Podem, mas de forma indireta. Vou dar um exemplo disso para vocês. As escalas de avaliação clínica, por exemplo. Você pega uma escala do tipo... A escala de depressão de Beck, a escala de ansiedade de Beck, por exemplo. Ali você depende do relato da pessoa. Não é isso? A pessoa vai ler as questões e ela vai assinalar a frequência com que aquilo ocorre. <coughs> Perdão. Ela vai assinalar se aquela determinada manifestação... <coughs> Perdão. Se aquela determinada manifestação está acontecendo com ela ou não, ou seja, nós dependemos do que a pessoa vai nos dizer, mesmo quando ela vai responder a um instrumento. Os testes psicológicos são assim, né, meus caros? De forma geral, os testes de papel e lápis, vamos dizer, né, é que dependem do alto relato do respondedor, da pessoa que vai responder ali as questões. Mas, de modo geral, a análise dos sintomas tende a ser, tende a ser mais qualitativa, e essa análise tende a ser um pouquinho mais inconstante. Por que inconstante? Porque ela vai depender muito da habilidade do psicólogo em se comunicar com a pessoa. Tá certo, pessoal? É uma distinção rápida aí para vocês recordarem. Vamos em frente, se... O PowerPoint deixar, né? Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. 
Ansiedade. Então, sinais de ansiedade. Taquicardia, ou seja, a pessoa tem ali um aumento exacerbado ali da frequência de batimentos cardíacos da, dela, né? Piloereção, né? Os pelos vão ficar arrepiados, a pessoa vai sentir aquele arrepio. Tensão muscular, a pessoa vai sentir né, a musculatura mais retesada. Gente, tudo isso pode ser observado sem que você tenha que perguntar para a pessoa. Já no caso dos sintomas, a pessoa, por exemplo, ah, está tá sentindo inquietude, uma agitação, mas não é agitação psicomotora. A agitação psicomotora a gente até vê, a pessoa fica deambulando, né? a pessoa fica andando de um lado para o outro e tal. É aquela agitação interna, vamos dizer assim. A pessoa se sente o tempo todo inquieta, medo e incerteza. Eu só vou descobrir isso se eu perguntar para a pessoa. Aí alguém de vocês pode dizer assim, ué, mas nós podemos observar a linguagem corporal. Então, por exemplo, a pessoa que está com medo, ela vai apresentar certas características de expressão do comportamento. Sim, eu, eu concordo. A linguagem não verbal ou a linguagem corporal, ela fornece pistas muito importantes. Mas é arriscado, do ponto de vista clínico, que nós confiemos exclusivamente nesse tipo de interpretação. Nós precisamos que a pessoa fale conosco sobre o que ela está sentindo, que ela descreva os pensamentos dela, que ela descreva os sentimentos dela. Certo, pessoal?